এই পর্যন্ত আমরা যতগুলো ওয়েবসাইট ডিজাইন করেছি সব ক্ষেত্রেই প্রথমে এইচ টেম এল স্ট্রাকচার তৈরি করেছি তারপরে তার জন্য সিএসএস কোড লিখেছি এই লেকচারে আমরা একটু ভিন্ন কাজ করব এবার আমরা প্রথমে সিএসএস কোড লিখব তারপরে এইচ টেম এল কোড লিখব কেন কেন উত্তর পরে তো প্রথমে আমরা একটা স্টাইল ডট সিএসএস ফাইল তৈরি করে ফেলি এই ফাইলের মধ্যে আমরা কি করব এই ফাইলের মধ্যে আমরা তেমন কিছু করব না এই ফাইলের মধ্যে আমরা অল্প কিছু ফাইল তৈরি করব এক্সট্রা করে ঠিক আছে সো যেমন ধরেন ফাইল তৈরি করব বলতে আসলে যেটা বোঝাচ্ছি কিছু ব্লক এলিমেন্ট তৈরি করব যেমন হেডিং যদি হয় যদি এইস ওয়ান বা হেডিং নামের ক্লাস থাকে তাহলে হেডিংয়ের জন্য আমি ফন্ট ফ্যামিলি দিব এরিয়াল হ্যালভেটিকা তারপরে আমরা দিব ফন্ট সাইজ দিব থার্টি টু পিকজেল তারপরে আমরা দিব ফন্ট ওয়েট সিক্স হান্ড্রেড অথবা সেভেন হান্ড্রেড পারফেক্ট তারপরে আর কি দিব এই তো এগুলোই দেওয়া থাক আর কিছু দরকার নেই তারপরে প্যারাগ্রাফ যদি হয় ধরেন এটা হেডিং তারপরে এটা আর একটা সাব হেডিং তৈরি করে ফেলি সাব হেডিং এক্সাক্ট সেম জিনিসই হবে শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে আপনার থার্টি টু পিকজেলের বদলে টোয়েন্টি ফোর পিকজেল আর সাতশোর বদলে পাঁচশো ওকে আচ্ছা প্যারাগ্রাফ বা প্যারা এই রকম নামের যদি কোনো ক্লাস থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেম জিনিসই নিয়ে আসি এখানে আচ্ছা ফন্ট ওয়েট তখন হবে রেগুলার সো রেগুলার আই গেস হচ্ছে চারশো হয় ফন্ট ফ্যামিলি হবে হচ্ছে সিক্সটিন পিকজেল ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট সাইজ সিক্সটিন পিকজেল লাইন হাইট লাইন হাইট হবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর প্রত্যেকটাতে আমরা একটা কালার ব্যবহার করি আমাদের কাস্টম কালার কালার হচ্ছে থ্রি 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 সবগুলোতে আমরা এই কালারটা ব্যবহার করব ওকে আচ্ছা এবার ওই যে আমরা মাঝে মাঝে যে কোনো এলিমেন্টকে সেন্টারে নিয়ে আসি তো সেন্টার করার জন্য আমরা একটা সেন্টার নামের ক্লাস ব্যবহার করলাম সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো ডিসপ্লে ফ্লেক্স এবং জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার অ্যালাইন আইটেমস সেন্টার এই ক্লাসটা যখন ব্যবহার করা হবে তখন অটোমেটিক্যালি এলিমেন্ট সেন্টার হয়ে যাবে তারপরে একটা কার্ড তৈরি করি ডট কার্ড ডট কার্ডের ক্ষেত্রে কি করা যায় ডট কার্ডের ক্ষেত্রে সব দিক থেকে প্যারিং দেই ওয়ান রেম করে ওয়ান রেম তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যুক্ত করি একটা এফ 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 কালারের এবং একটা বক্স শ্যাডো প্রোভাইড করি বক্স শ্যাডো প্রোভাইড করে আমরা কি করব জিরো ফোর পিকজেল এইট পিকজেল আর জিবি এ জিরো 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 পয়েন্ট টু এই হচ্ছে আমার বক্স শ্যাডো এবং ডিসপ্লে ব্লক করে দিই কারণ দেখা যাচ্ছে কেউ ইনলাইন এলিমেন্টের ওপরে এই ক্লাসটা ব্যবহার করছে তখন কি হবে তখন তো এটা কাজ করবে না ঠিকভাবে জন্য আমরা ডিসপ্লে ব্লক করে দিলাম আচ্ছা আর কিছু করার আছে আচ্ছা কার্ডের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে কার্ড টাইটেল আছে ডট কার্ড ডট কার্ড টাইটেল ঠিক আছে যদি কার্ড টাইটেল এরকম হয় তাহলে কি হবে কার্ডের মধ্যে কার্ড টাইটেল যদি থাকে তাহলে তার ফন্ট সাইজ হবে টোয়েন্টি ফোর পিকজেল ফন্ট ফ্যামিলি হবে এরিয়াল হ্যালভেটিকা কালার হবে থ্রি 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 ফন্ট ওয়েট হবে পাঁচশো পিকজেল পাঁচশো মোর দেন অ্যানাফ ওকে আচ্ছা ফন্ট ওয়েট আচ্ছা ঠিক আছে এবার কার্ডের মধ্যে কার্ড টেক্সট থাকতে পারে ডট কার্ড কার্ড টেক্সট ঠিক আছে অথবা কার্ডের মধ্যে কার্ড বডিও থাকতে পারে আবার এখানে যে টাইটেলটা রয়েছে তার একটা মার্জিন থাকতে পারে ঠিক আছে সামি এই জায়গায় কার্ড টাইটেলের কার্ডে আমরা কোনো প্যাডিং দিয়েছিলাম আর দিয়েছিলাম তো মার্জিনের আর দরকার নেই বাট কার্ড টেক্সটের ক্ষেত্রে আমরা একটা মার্জিন বটম নিব মার্জিন সরি মার্জিন টপ নিব কারণ টেক্সট আসবে টাইটেলের পরে মার্জিন টপ কত নেওয়া যায় সরি মার্জিন টপ আমি নিলাম ওয়ান রেম তারপরে ফন্ট সাইজ যা যা আছে এগুলো আমার সবই দরকার তো এগুলো আমি সবই পেস্ট করে দেই ফন্ট সাইজ সিক্সটিন পিকজেল ফন্ট ওয়েট রেগুলার আর কালার যা আছে থাকলো তো আমার কার্ডের একটা ডিজাইন হয়ে গেল তাই না এবার আমরা একটা কন্টেইনার ডিজাইন করি কন্টেইনার ডিজাইন করার জন্য আমরা কি করতে পারি কন্টেইনার 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 ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি উইথ সেভেন্টি পারসেন্ট মার্জিন জিরো অটো 
এটা আমরা বলে একটা কন্টেইনার হয়ে গেল কারণ ফুল উইড কন্টেইনার যদি চাই তাহলে আমরা বলতে পারি কন্টেইনার ফ্লুইড পুরো জায়গাটা দখল করবে এই ক্ষেত্রে উইড হচ্ছে 100% ওকে তো এই যে সিএসএস কোডগুলো আমরা লিখলাম এই সিএসএস কোডগুলো আমরা এখন ব্যবহার করতে পারবো যে কোনো এইচটিএমএল ফাইলের সাথে এটা শুধুমাত্র এমনটা ভাবে আমরা তৈরি করি নি যে আমার কোনো এইচটিএমএল স্ট্রাকচার আছে সেটা দেখে দেখে সেই স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা এই কোড সিএসএস কোডটা লিখলাম ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও এরকম হয়নি ব্যাপারটা কি হয়েছে ব্যাপারটা হয়েছে আমরা প্রথমে সিএসএস কোড লিখে রেখেছি এবার এই সিএসএস কোড আমরা ছেলে যে কোনো স্ট্রাকচারের সাথেই ব্যবহার করতে পারি আর এটাই হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক এটাই হচ্ছে সিএসএস ফ্রেমওয়ার্ক সিএসএস ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আরও বিস্তারিত নেক্সট লেকচারে আলোচনা করব।